ബാക്ക് വിഭാഗത്തിൽ ഹ്യുണ്ടായി അവതരിപ്പിച്ച ഐ ട്വൻറ്റി ജനങ്ങളിൽ ഏറെ ശ്രദ്ധ നേടിയ ഒരു ആ കാറാണ് അതിൽ ഒട്ടേറെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിക്കൊണ്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മോഡൽ എലൈറ്റ് ഐ ട്വൻറ്റി അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് പുതിയതായിട്ട് വന്നതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യത്യാസം വന്നിരിക്കുന്നത് ഫ്രണ്ടിലുള്ള കാഷ്കേഡ് ഗ്രില്ലിലാണ് വ്യത്യാസം വന്നിരിക്കുന്നത് ഹിണ്ടായിയുടെ സിഗ്നേച്ചർ ഗ്രില്ലാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ വരുന്നത് അത് ഗ്ലോസി ടൈപ്പാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നേരത്തേത്തേലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് മാറ്റ് ഫിനിഷ് ആയിരുന്നു ഇപ്പോഴത്തേത് ഗ്ലോസി ഫിനിഷ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എയറിൻ്റെ ഇൻടേക്ക് എപ്പോഴും കൂടുതലായിരിക്കും അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എൻജിൻ എപ്പോഴും കൂൾ മോഡിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും മൈലേജ് എൻജിൻ ലൈഫും എപ്പോഴും കൂടുതലായിരിക്കും അതാണ് ഹിണ്ടായി മെയിൻലി അതിനെ കൊണ്ട് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഗിലുള്ളൊരു വ്യത്യാസമാണ് ഫോഗിൽ തന്നെ ഫോഗിൻ്റെ ഡിസൈൻ മാറിയിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസൈൻ മാറിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിൽ തന്നെ ഒരു ഡി ആർ എൽസും കൂടെ വരുന്നുണ്ട് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നുള്ളൊരു അപ്പിയറൻസ് ഒരു പ്രീമിയം അപ്പിയറൻസ് കിട്ടുന്ന ഒരു ഡി ആർ എൽസ് തന്നെയാണ് അതിൽ വരുന്നത് വൈറ്റ് ലൈറ്റാണ് അതിൽ വരുന്നത് പിന്നെ ഈ ഫോഗിലാമിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് തന്നെ വെൻറ്റിലേഷൻ വരുന്നുണ്ട് എയർ വെൻറ്റിലേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഹൈവേയിൽ പോകുന്ന വെഹിക്കിളിന് എയർ കട്ട് ഡിസൈൻ മെയിൻലി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു എയർ വെൻറ്റിലേഷൻസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ എയർ ഇൻടേക്ക് വരുമ്പോൾ ടയറിലോട്ട് എയർ അടിക്കുന്ന സമയത്ത് ടയർ റൊട്ടേഷൻ സമയത്ത് ടയർ ഹീറ്റ് ആവാതിരിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടൊരു ഇത് വരുന്നുണ്ട് അതിൽ സൈഡ് പാറ്റേൺ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൈഡിൽ നമുക്കൊരു വലിയൊരു വ്യത്യാസം വന്നെന്ന് പറയാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ അലോയിയുടെ ഡിസൈൻ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡയമണ്ട് കട്ട് അലോയിസാണ് വരുന്നത് ആർ സിക്സ്റ്റീൻ റേഡിയസ് സിക്സ്റ്റീൻ വരുന്ന അലോയിസാണ് വരുന്നത് അത്രയും വലിയൊരു ടയർ സൈസ് വരുമ്പോൾ തന്നെ വെഹിക്കിളിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റിയും ഡ്രൈവിംഗ് കൺഫോർട്ടൊക്കെ ഒരുപാട് കൂടുന്നുണ്ട് ഫോർ സൈഡിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യത്യാസം വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രീമിയം ലുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ബ്രേക്ക് ലൈറ്റ് തന്നെയാണ് ബ്രേക്ക് ലൈറ്റ് നേരത്തേതിനേക്കാൾ പാറ്റേണിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട് കാണാൻ എൽ ഇ ഡി ടൈപ്പ് എന്നുള്ള രീതിക്ക് തന്നെയാണ് പക്ഷെ അത് എൽ ഇ ഡി അല്ല എന്നിരുന്നാലും അത് കാണാൻ എൽ ഇ ഡി സെയിം തന്നെയാണ് വരുന്നത് പിന്നെ അടുത്തത് ബാക്ക് ബമ്പേഴ്സ് മാറിയിട്ടുണ്ട് മുമ്പിലത്തെ മോഡലിൽ നമുക്ക് ബമ്പേഴ്സിലായിരുന്നു നമ്പർ പ്ലേറ്റ് ഫിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ അത് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഡിക്കി തന്നെയാണ് ഡിക്കി ഡോറിൽ തന്നെയാണ് വരുന്നത് ക്ലോസിങ് നമ്പർ പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഓപ്ഷനും അതിൽ തന്നെയാണ് വരുന്നത് ബാക്ക് കാണാനുള്ള ലുക്കിലും ഒരുപാട് വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഇമേജസിലൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് രണ്ട് കളർ അത് രണ്ട് കളറിലുള്ള ഒരു പാറ്റേൺ അത് ഏതൊക്കെ മോഡലിലാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഡുവൽ ടോൺ എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് ഡുവൽ ടോൺ വേരിയൻസ് നമുക്ക് വരുന്നത് ആസ്ത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയലിൽ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള ഒരു വേരിയൻസിൽ വരുന്നില്ല ആസ്തയിൽ മാത്രം ഹിണ്ടായിൽ നിന്നും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഇത് വരുന്നുണ്ട് ഡുവൽ ടോൺ വരുമ്പോൾ ബോഡിയിൽ മാത്രമല്ല ഇൻറ്റീരിയർ ഷെയ്ഡ്സിലും വ്യത്യാസമുണ്ട് ബ്ലാക്കും റെഡും കോമ്പിനേഷൻ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലാക്കും ഓറഞ്ചും കോമ്പിനേഷൻ അങ്ങനെയാണ് അത് വരുന്നത് കളർ വേരിയൻസ് ആയിട്ട് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നതിൽ വ്യത്യാസം വന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ട് കളേഴ്സ് ആണ് അഡീഷണൽ ആഡ് ഓൺ വന്നിരിക്കുന്നത് ഫെറി റെഡും പാഷൻ ഓറഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഷെയ്ഡ്സ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതിൽ നേരത്തെ റെഡ് പാഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഷെയ്ഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു റെഡ് കളർ ഉണ്ടായിരുന്നു അതവർ അത് അതിന് പകരമായി പുതിയത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫെറി റെഡ് ആണ് ഇൻറ്റീരിയറിലെ മെയിനായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ചാൽ ഐ പി എസ് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ മോഡലിലും നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു സെവൻ ഇഞ്ചിൻ്റെ സെയിം ഡിസ്പ്ലേ തന്നെയാണ് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തേലും വന്നിരിക്കുന്നത് ഐ പി എസ് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ഏത് സൈഡിലിരുന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ നോക്കിയിരുന്നാലും നമുക്ക് ഒരേ വിഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും മുമ്പിലത്തെ വണ്ടിയിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡിഫക്റ്റ് കസ്റ്റമർ റിവ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് മാറ്റമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഐ പി എസ് ഡിസ്പ്ലേ വന്നിരിക്കുന്നത് സെവൻ ഇഞ്ച് തന്നെയാണ് അതിൽ തന്നെയാണ് നാവിഗേഷൻ സിസ്റ്റം എല്ലാം ഇൻബിൽറ്റ് തന്നെ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ അഡീഷണൽ കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സും കൂടെ സ്റ്റീരിയോയിൽ ആഡ് ഓൺ വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഹിണ്ടായി ഓട്ടോ ല
നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സൗണ്ട് സിസ്റ്റം ഇന്ന് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ്സിലെ ഏറ്റവും നല്ലത് തന്നെയാണ് ഇത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആർക്കമൈസ് സൗണ്ട് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അഡീഷണൽ ഫീച്ചറുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്ക് നാല് ഓപ്ഷൻസ് അതിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സൗണ്ട് സിസ്റ്റം നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും അതിൽ ആ കണക്കിന് ആ മൂഡ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആർക്കമൈസ് മൂഡ് എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത് ആ മൂഡ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ അടുത്ത ഒരു വലിയ വ്യത്യാസം വന്നിരിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഹാൻഡ് റെസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഇൻബിലിറ്റി തന്നെ ഹാൻഡ് റെസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് മുൻപിലത്തെ മോഡൽസിൽ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ടൈപ്പ് അല്ല വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ടൈപ്പാണ് അതായത് ഒരു ഡ്രൈവറിൻ്റെ കൺഫേർട്ട് അനുസരിച്ച് പുള്ളിക്ക് അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഓട്ടിക്കാൻ പറ്റും അതൊരു അതുപോലെ തന്നെ റിയർ സൈഡിലും വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ടോപ്പൻ മോഡൽസിൽ മാത്രം വരുന്ന പോലെ റിയറിലും ഒരു ഹാൻഡ് റെസ്റ്റ് വിത്ത് അതിൽ തന്നെ ഹോൾഡേഴ്സും വരുന്നുണ്ട് സ്റ്റീറിംഗ് അഡാപ്റ്റീവ് ക്യാമറയാണ് വരുന്നത് അതായത് ഒരു ഡ്രൈവറിന് പുള്ളിയുടെ വെഹിക്കിൾ ഇപ്പം നമ്മളൊരു ഒരു കൺജസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു 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 ഏരിയയിലോട്ട് നമ്മൾ വണ്ടി റിവേഴ്സ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കസ്റ്റമറിന് അല്ലെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് അതിന് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും വണ്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും തട്ടോ മുട്ടോ വരുമോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഒരു കൺജസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ലൈനിനകത്ത് വണ്ടി കയറുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ കിട്ടും കാരണം ഫ്രണ്ട് ടയർ റൊട്ടേഷൻ സൈഡ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ആ ക്യാമറയ്ക്കും നമുക്കൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കിട്ടും അത് നല്ലൊരു ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് സേഫ്റ്റിക്ക് അതൊരു നല്ലൊരു ഗുണകരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമായിരിക്കും പുതിയ ഐ ട്വൻറ്റിയുടെ എൻജിൻ സൈഡിൽ കാര്യമായ മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും ഇതിൻ്റെ മൈലേജിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പഴയതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി മൈലേജ് തരുന്ന രീതിയിലാണ് എന്നുള്ളതാണ് കമ്പനി പറയുന്നത് എൻജിൻ സ്പെക്ക് പഴയത് തന്നെയാണ് പെട്രോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ടുവും ഡീസൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോറും അതിലൊരു വ്യത്യാസം വരുത്തിയിട്ടില്ല മെയിനായിട്ടൊരു വ്യത്യാസം കമ്പനി ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബമ്പറിലുള്ള ഈ ഒരു വ്യത്യാസം വരുമ്പോൾ എയർ കട്ട് ഡിസൈൻ വരും അപ്പം അങ്ങനെ ഇപ്പം നേരത്തെ വെച്ച് കമ്പനി അപ്പം ഇതിന് എ ആർ ഐ സർട്ടിഫൈഡ് മൈലേജ് വരുന്ന നയൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ടു ആണ് പെട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ടു ആണ് ഡീസൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നാലും നേരത്തെ തേനേക്കാൾ ഒരുപാട് വ്യത്യാസം നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മോഡൽ ഐ ട്വൻറ്റിയുടെ പുതിയ വിശേഷങ്ങളും ഫീച്ചേഴ്സും നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നത് പൊത്തൻസിംഗ് ആക്കുളം ഷോറൂമിലെ സീനിയർ സെയിൽസ് കൺസൾട്ടൻ്റായ ആദർശാണ് 